ส่วนของตลาดพันธุ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของเซฟตี้เด็กฟิวเจอร์หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยปิดบวกขึ้นไปเนี่ยระดับ820จุดได้สําหรับเป็นส่วนของ S50 S12 ก็ทําให้สัญญาณทางเทคนิคเนี่ยที่ปิดแท่งเทียนเป็นสีขาวแล้วก็ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย AMA ทุกเส้นพร้อมกับในส่วนของ Modify Stochastic แล้วก็ RSI ให้ค่าสัญญาณบวกก็ระยะสั้นเนี่ยกลับมาเป็น s i d e w a y Up อีกครั้งแล้วก็มองว่ามีโอกาสที่จะขึ้นทดสอบหายเดิมบริเวณ829จุดโดยทั้งนี้ก็ได้รับแรงหนุนในวันนี้จากในส่วนของข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่สะท้อนภาพาการฟื้นตัวโดยในส่วนตัวเลขผู้ขอรับสุดดีการว่างงานของสหรัฐที่ร่วงลงต่ำสุดในรอบ4ปีรวมถึงในส่วนของตัวเลขภาคการผลิตที่ออกมาแข็งแกร่งก็ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนยังคงอ,อยู่ในทิศทางบวกต่อเนื่องแม้แม้ว่าถ้ามองในส่วนของอตัวเซฟฟิฟตี้เองที่ได้รับแรงหนุนจากาการปรับขึ้นของหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่มีน้ําหนักมากเป็นอันดับ2รองจากหุ้นกลุ่มพลังงานแล้วก็ผลักดันให้ในส่วนของเซนฟิฟตี้เนี่ยดิดกลับขึ้นมาในช่วง2วันที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะต้องอระวังแรงขายทํากําไรในหุ้นกลุ่มดังกล่าวเหมือนกันแล้วก็มองมองในเรื่องของราคาน้ํามันในตลาดโลกที่ยังคงปรับตัวลดลงก็เป็นปัจจัยลบต่อหุ้นกลุ่มพลังงานในบ้านเราก็ทําให้ยังอา,อาจจะมีความผันผวนหลังจากที่ในส่วนของตัว S50 S12 มีแนวโน้มที่จะเปิดขึ้นไปแล้วก็ทดสอบระดับ829ถึง835จุดซึ่งมองเป็นแนวต้านในวันนี้โดยทั้งนี้ก็แนะนำว่าสำหรับผู้ที่มีสถานยังมีคงมีสถานะชอ็อตอยู่ก็ให้ปิดไปก่อนแต่ว่าการจะเข้าไปเปิดลองแนะนำเป็นเพียงการเก็งกำไรสั้นๆระหว่างวันทั้งนี้ก็ให้ป้องกันความเสี่ยงโดยตัดขาดทุนถ้าหากว่าปรับตัวลงมาที่ระดับ818จุดส่วน s e f t y Index Option จากที่ในส่วนของ Food Call Volume ปรับตัวลดลงมาในวันก่อนหน้านี้ก็มีการอีกตัวกลับขึ้นมาเล็กน้อยแต่ยังอยู่ใกล้ๆระดับ1เท่าส่วน Food Call Open t e r r a c e ก็ค่อนข้างทรงตัวอยู่ที่ระดับ 1.68 เท่าส่วน i m p i r e v a l i t y โดยรวมในฝั่งของ Put Option ได้ปรับตัวขึ้นแล้วก็กลับมาอยู่ที่ระดับมากกว่า c อ l l Option อีกครั้งทำให้มองวันนี้น่าจะเห็นความผันผวนของตลาดมากขึ้นถึงแม้ว่าในส่วนของตัว s e n t r i t y มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นทดสอบ h i เดิมโดยทั้งนี้ก็แนะนำว่าสำหรับผู้ที่มีสถานะเก่งกำไรในรองผู้สัญญาเดือนมีนาที่ราคาได้สิบแปดร้อยยี่สิบถึงแปดร้อยสามสิบจุดอาจจะพิจารณาปิดสถานะการเก่งกำไรไปก่อนถ้าหากว่าเซฟิตี้สามารถทำไฮใหม่ได้วันนี้ส่วนการป้องกันความเสี่ยงก็ยังสามารถจะใช้ในส่วนของรองพุทได้ถ้าหากว่าเซฟิตี้ยังไม่สามารถขึ้นไปเหนือระดับแปดร้อยสี่สิบจุดได้ส่วน Single s t o c k Future แนะนำในส่วนของตัว KTBS 1 2หลังจากที่ราคาปรับตัวขึ้นปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA ทุกเส้นได้ต่อเนื่องแล้วก็ในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวก็ยังคงให้ค่าสัญญาณบวกขณะที่อมองในส่วนของอหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็ยังได้รับแรงจากการเข้าซื้อของอนักทุนต่างชาติก็แนะนำให้ถือสถานะลองต่อโดยป้องกันความเสี่ยงถ้าหากว่าปรับตัวลงมาที่ระดับ 17.5 สูงบาทก็ให้ปิดตัดขาดทุนออกไปส่วน PTEPS 1 2มองว่ายังได้รับแรงกดดันจากในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลงโดยล่าสุดเนี่ยมีข่าวว่าอังกฤษตัดสินใจร่วมมือกับสหรัฐในการปล่อยน้ำมันในคำคลังสำรองยุทธภัณฑ์ออกมาก็ทำให้เป็นแรงกดดันต่อทิศทางของราคาน้ำมันในตลาดโลกให้มีการพักตัวลงมาต่อเนื่องก็น่าจะส่งผลได้ในส่วนของตัว PTEPS 1 2มีแนวโน้มจะแหวกตัวลงต่อในวันนี้โดยถ้ามองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองก็สนับสนุนการปรับตัวลงทดสอบแนวรับที่ระดับ170ถึง167บาทยังคงแนะนำให้ถือสถานะช็อตต่อได้โดยตัดขาดทุนที่ระดับ1 
1,176 บาทส่วน Commodity f u t u r e วันนี้แนะนำในส่วนของตัว Gold f u t u r e แล้วก็ Silver f u t u r e อาจจะต้องทยอยปิดสถานะรับรู้กำไรในส่วนของผู้ที่เปิดช็อตเอาไว้ในส่วนของ GFJ 1 2แล้วก็ Uh, GF 1 0 J 1 2รวมถึงในส่วนของการเปิดสถานะช็อต SVJ 1 2ที่แนะนำไปในช่วงก่อนหน้านี้ uh, โดยทั้งนี้ก็มองในส่วนของ uh, ดอลลาร์สหรัฐที่ uh, มีการปรับฐานหลังจากขึ้นไปใกล้แนวต้านทางจิตวิทยาที่ระดับ85จุดในโดยทั้งนี้ก็เห็นการปรับฐานลงมาในช่วงเช้าของการซื้อขายที่ตลาดเอเชียแต่ว่า uh, มองในการปรับฐานให้น่าจะอยู่ในระยะสั้นขณะที่ระยะกลางระยะยาวเนี่ยมองในส่วนของดอลลาร์สหรัฐมีโอกาสที่จะแข็งค่าขึ้นเนื่องจากในส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐที่รายงานออกมาค่อนข้างสดใสก็ยังหนุนแนวโน้มในเรื่องของการที่เฟดอาจจะไม่ได้ออกมาตรการในส่วนของการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินแล้วก็การกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาในเร็วๆนี้ขณะที่ในส่วนของสปอตโกมีการดิบกลับขึ้นมาอีกครั้งลาวสิบเอ็ดจุดแปดสองเหรียญเทียบจากช่วงตลาดของฟิวเจอร์ของไทยเมื่อคืนนี้มาอยู่เที่ยวละพันหกร้อยห้าสิบแปดจุดแปดเก้าเหรียญต่อออนในช่วงเช้าส่วนสปอตซิลเวอร์ก็ดิบกลับขึ้นมาศูนย์จุดสี่แปดเหรียญมาเที่ยวละสามสิบสองจุดหกสี่เหรียญต่อออนขณะที่ในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนเนี่ยปรับตัวลดลงต่อเนื่องโดยมาอยู่ที่ระดับ 123.26 เหรียญต่อบาเรลในช่วงเช้าแล้วก็มองอแนวรับถัดไปอยู่ที่ระดับประมาณ 121-122 เหรียญต่อบาเรลทั้งนี้ก็มาจากขาในเรื่องของการที่อังกฤษเนี่ยตัดสินใจร่วมมือกับสหรัฐที่จะปล่อยน้ำมันออกมามากขึ้นแต่ก็มองในเรื่องของอุปทานที่มีออกมาจากกลุ่มประเทศโอเปกที่ไม่รวมแองโกลาที่มีการคาดการณ์ว่าอาจจะลดลงถึงระดับ 1,600,000 บาเรลต่อวันก็มองว่ายังเป็นปัจจัยที่หนุนอยู่บางส่วนขณะที่มองว่าในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนเองเนี่ยน่าจะเป็นการพักตัวในแนวโน้มที่ยังเป็นขาขึ้นอยู่ดังนั้นในส่วนของอกลยุทธ์การลงทุนในเบรนคูดออยฟิวเจอร์ก็อาจจะต้องรอพักตัวการพักตัวของอราคาน้ำมันในตลาดโลกดูว่าจะในส่วนของตัว BRJ12 เนี่ยจะหลุดระดับ 3,750 บาทลงไปหรือเปล่าแล้วก็อาจจะไปรอ,อ,อเปิดลองบริเวณดังกล่าวทั้งนี้ก็ให้ตัดขาดทุนถ้าหากว่าหลุดระดับ 3,750 บาทลงไปต่อปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ